కర్పూరకాంతి దేహాయ బ్రహ్మమూర్తి ధరాయ చ వేదశాస్త్ర పరిజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తుతే అన్బాన యూట్యూబ్ నేర్గలకి నుడి అన్బు కలంద పణివాణ వనకత్తై తెలివితుకొలిగిరే ఇన్ను ఇంద నరక వాల్కై నీడికుమా పట్టదు పోదాదా ఇనియావుదు ఎంగలకు ఒరు పుర్కాలం వరాదా అప్పడిని ఏంగిరికుం పండ్రెండు రాశిగలకి అరిమియాన ఒరు పుర్కాలం వరపోగిరి ఇది ఎన్న సార్ పురుషా సుల్రింగే అప్పడిని ఇంగిన నికె వేండా జూన్ ముప్పదాన్ దేదీలరంది ఒరు మణందిరోడై வந்து போற்றப்படக்கூடிய சனி பகவானுடைய பேர்ச்சி அவருடைய விஷயம் என்பது நமக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமானதாக நமக்கு தென்படும் காரணம் என்றால் ஒரு ராசியில இருந்து இன்னொரு ராசிக்கு ரெண்டரை ஆண்டு காலம் ஒரே ராசியில தங்கி ஒரு ஸ்திரமான ஒரு யோகமான ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான உயிர்வான நிலை கொடுக்கூடிய ஒரு அடிப்படை என்பது சனி பகவான் இடத்துல தான் இருக்கும் அதுக்கு தான் சனி பகவானை கண்டால் மக்கள் அஞ்சுகிறார்கள் காரணம் என்றால் நீதி தேவன மனிதனு செய்யக்கூடிய தவறுகள் அதாவது சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க நாம நாம பண்றது யாருக்கு தான் தெரியும் போதே அப்படின்னு நினைச்சுக்குவான் மூணு பேருக்கு தெரியும் யார் யாருக்கு தெரியுமோ ஒண்ணு உங்களை மனசாட்சிக்கு தெரியும் ரெண்டாவது வந்து சனி பகவானுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து பகவானுக்கு தெரியும் இதுல வந்து பகவானுக்கு வந்து கர்ம கர்மாவின் அடிப்படையில் அவர் எடுக்கக்கூடிய விட விஷயங்கள் வந்து அவர் பாத்துக்குவாரு ஆனா சனி பகவான் அப்படி கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டரை ஆண்டு காலம் ஏன்னா ஜீவன காரக்கன் அவர்தான் இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாம ஆயுள் காரக்கன் அவர்தான் இருக்கிறார் ஏனையற்ற நோய்களுக்கு அவர் தான் அதிபதியாக இருக்கிறார் ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய ஆயுட்காலம் முடிய வேண்டியது முடியக்கூடிய காலகட்டம் வந்துச்சுன்னா சனி பகவான் தரக்கூடிய விளைவு என்பது தான் வந்து அதுதான் நான் ஏற்கனவே பல வீடியோல சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது வந்து தொப்புள் கொடி அறுக்கிறதுல இருந்து அவர் வந்து அவருடைய கடைசி மூச்சு வரை இருக்கின்ற விஷயங்கள் சனி பகவானுடைய பாங்கு என்பது மிக அதிகம் இதே நான் சொல்றேன்னா சனி பகவான்னா ஜென்ரலா ஒரு ராசிக்கு மாறும் போதே நமக்கு பயங்கர குழப்பம் மறுபடியும் அவர் வக்கரம் அடைவார் அது இன்னொரு குழப்பம் அந்த வக்கரத்துல இருந்து மறுபடியும் நிவிறுத்தி அடைவார் அதாவது நேர்கத்துக்கு வருவார் இது ஒரு விஷயம் அதனாலதான் அவரது எதியா இருந்தாலும் நம்ம ஜாகிரத்தை பார்க்க வேண்டியது என்பது நம்மளுடைய கடமையாகிறது காரணம் என்ன பன்னெண்டு ராசிகள்னு ஆட்சி பண்ணக்கூடிய கால புருஷ தத்துவ ராசிக்கு பத்தாம் வீடாக பதினொன்னாம் வீடாக விளங்கக்கூடியவர் பத்தாம் வீடு கர்மஸ்தானம் அர்ம கர்மஸ்தானத்துக்கு லாபஸ்தானம் அதாவது நீங்க செய்யக்கூடிய தொழிலுக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த வேலைகளுக்கு வந்து ஊதியம் குடிக்கூடியவனாக பதினொன்னாவது இடத்துக்கு வருகிறார் அதாவது ஒரு மனிதன் வந்து உழைக்காமலே முன்னுக்கு வர முடியாது அப்படின்ற ஒரு நீதி கோள் வந்து அடிப்படையாக வைத்ததுனால தான் சனி பகவானுக்கு ஈஸ்வர பட்டம் கொடுத்து பகவான் பரம்பொருளாகிய சிவபெருமான் அவருக்கு வந்து கர்மஸ்தானம் ஆகிய பத்தாம் வீடு லாபஸ்தானம் ஆகிய பதினொன்னாம் வீடு இந்த ரெண்டு வீடுகளை அவர் கொடுத்துருக்கிறார் இதனுடைய பொருள் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா சரி உலகத்துல நடக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அவருடைய வேலை இருக்கும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சனி பகவானுக்கு நட்பாக கூடிய கிரகங்கள் பகையாக கூடிய கிரகங்கள் கடுமையான எதிரியாக இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் யோகம் தரக்கூடிய நிலைகள் அவங்களுடைய சேரக்கூடிய கூட்டுகளை பொருத்தும் வரைத உலகத்துல எல்லா விஷயங்கள் நடக்கும் ஒரு பஞ்சபூத தாக்கத்துல அதாவது செவ்வாய் சனி பாக்குறாரா ஒரு பூகம்பம் வந்துருது செவ்வாய் சனியினுடைய பார்வை குரோரமான நட்சத்திரங்கள் மோசமான இடங்கள் இருக்கிறதா ஒரு போரிய வந்துடுது சனி பகவான் சுக்குனோட சேர்ந்து இருக்கிறாரா கலைத்துறையில அவமானங்கள் வந்துருது புத பகவானோட சேர்ந்து இருக்கிறாரா ஒரு மிகப்பெரிய மேதாவியாகி அவர் ஒரு கணித்த மேதாவியாக ஒரு மிகப்பெரிய வளம் வந்துடுறாரு அதே சனி பகவான் ராகுவோட சேர்ந்திருக்க உலகத்துல அதிகமான தொந்தரவுகள் வந்துருது இந்த மாதிரி சனி பகவான் இருக்கின்ற இடம் அவர் ஆளுகின்ற ஆளுமை அவர் இருக்கின்ற இடம் பொறுத்தவரை ரெண்டரை ஆண்டு இல்லையா ஏன்னா ஆண்டு பயிற்சிகளிலேயே மிக அதிகமான நாட்டுகள் வந்து ராசியில தங்கி 
அவர் நன்மையோ அல்லது தீமையோ தரக்கூடிய சார் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறீங்க இப்போ என்ன அவசரம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்க எனக்கு தெரியுது இது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க சமீபத்தில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அதிசயமான அதாவது ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பான விஷயமாக வந்த திருப்பத்து லட்டு விவகாரம் கூட திருப்பத்து லட்டு பாலாஜி லட்டு விவகாரம் கூட வெளிச்சத்துக்கு வந்தது இந்த சனி பகவான் ஒக்கத்தில் இருக்கும்போது தான் சனி பகவான் ஒக்கத்தில் இருக்கிறார் என்றால் அவர் தான் நீதி தேவன் ஆயிடுச்சே மூடி மறைச்சி ஏதாவது செஞ்சுருந்தா கூட அந்த விஷயங்களை வெளியே கொண்டு வந்துடுவார் அதனால் தான் இப்போ நம்ம வந்து செப்டம்பர் மாதத்தில் நடந்த அந்த ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவங்களுக்கு பின்னணி கூட சனி பகவானுடைய அருட்பார்வை உண்டு அப்போதான் பகவானுக்கு இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு சொல்லி எடுத்து காட்டக்கூடியது நிலை என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பாருங்க நம்ம அந்த நேரம் வரும்போது கரெக்டாக வந்து அது வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதனால தான் சனி பகவான் வக்கரம் அடையும் போது ஜூன் முப்பதுலேருந்து நவம்பர் பதினஞ்சு வரை இருக்கின்ற காலகட்டம் ரொம்ப சிக்கலான காலகட்டமாக நம்ம கருதிக்கிறோம் வக்கரம் என்ன என்னங்க சார் இப்படி கிரகங்களை வந்து பின்னோக்கி செல்வது என்பது சொல்லுவாங்க அப்படி எதுவும் பின்னோக்கி செல்வது கிரகங்கள் எந்த பின்னோக்கி செல்லாது ஆனால் மனிதன் செய்கின்ற விஷயங்களில் வந்து பின்னோக்கி செல்லக்கூடிய நிலை உண்டாகும் இப்போ ஒரு தான் ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டான் அந்த தப்பு பின்னோக்கி செல்லும் போது இட்ஸ் இஸ் பிராட் டு தி பாஸ்ட் இப்போ போன வருஷம் ஏதோ பண்ணிட்டான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு 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 சின்ன ஒரு மனக்குற்றம் அவருக்கு ஒரு ஒரு குற்ற சம்பவம் நடந்திருக்குது அது ஒரு அது என்ன பண்ணும் அந்த ஒக்கரத்தில் இருக்கும்போது அது வெளியே கொண்டு வந்தோம் ஒரு ப ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி திருப்பத்தில் அட்டில் ஏதோ ஒரு மூணு நாலு வருஷம் முன்னாடி ஒரு குழப்பம் நடந்து போச்சு அந்த பாஸ்டில் இருக்கிறது வந்து ப்ரெசென்டில் கொண்டு வந்து விடுறது என்பது தான் ஒக்கரம் ஒக்கரம் என்றால் நாம் சொல்லுவோம் பாருங்கள் ஒருத்தனை சொல்லும் போது இவன் என்ன ஒக்கர புத்தி உடையவனாக இருக்கிறா அப்படின்வான் ஒக்கர புத்தி உடையவனாக இருக்கிறான்னா நேருக்கு மாறான ஆப்போசிட் சைடில் போகிறான் அதாவது யார் சொன்னதும் கேட்காம அவன் மனம் போன போக்கிலும் போயின்ட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஒக்கரம் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஒக்கரம் இன் தி சென்ஸ் ஹி வில் பி கோயிங் இன் ஏ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் புரியுதா அது நமக்கு அந்த அந்த கிரக பாதையில் வந்து அது ஒரு டிவியேட் ஆகி போன மாதிரி பின்னோக்கு போகிற மாதிரி தெரியும் சில சமயத்தில் கிரகங்கள் வந்து பின்னோக்கு செல்வது என்பது எப்போவுமே பின்னோக்கு செல்லக்கூடிய கிரகங்களை வந்து கர்மாவை வந்து வெளியே கொண்டு வரதாக இருக்கும் அதாவது நிஜ கிரகங்களாகி சூரியன் முதல் சனி வரை எப்போவுமே நிஜ கிரகங்கள் நேர்மையாக தான் போகும் அவ்வப்போதான் வக்கரம் அடையும் மறுபடியும் ஒக்கர் நிவிறுத்தி அடையும் ஆனா எப்போவுமே பின்னோக்கி நகரக்கூடிய கிரகங்கள்னா ராகுகியத்துக்குள்ள சொல்லணும் எதனால அது சாயா கிரகங்களை சாயான்னா என்ன ஷாடோ ஷாடோ என்ன நிழல் நிழல்னா நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகளுக்கு வந்து கர்மா கிரகங்களாக போற்றப்படுகின்றது புரியுறதா அதனால தான் வந்து அது நிழல கிரகங்கள் ஷாடோ பிளானட்னு சொல்கிறான் ஒரு மனுஷன் நின்றுட்டு இருக்கான்னா வெயிலில் அவன் பின்னாடி ஒரு நிழல் இருக்கும் அந்த மாதிரி மனிதன் செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கு பின்னணி இருக்கின்ற அந்த ஷாடோ நேச்சர் வாட் யூ கால் ஓகே அந்த ஷாடோ நேச்சர் என்பது தான் நத்திங் பட் இட்ஸ் ஏ டிஸ்டினிக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த கார்மிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கார்மிக் ஆக்ஷன்ஸ் அது சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட்ஸ் அதனால தான் இந்த மூணு கிரகங்கள் வந்து மிக முக்கியமானவை எது எது கர்மகாரகனாகிய சனி பகவான் நீதி தேவனாக வணங்கப்படக்கூடிய சனி பகவான் ராகு கேத்துகள் உலகத்தில் நடக்கூடிய அசம்பாவிதங்களுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் காரணமாக இருப்பாங்க அதாவது ராகு வந்து மெட்டீரியல் கேத்து வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த ரெண்டும் அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் இருக்கும் இல்லையா குவைட் ஆப்போசிட் அதில் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படியே நான் வந்து நேராக நூற்றி ஐம்பது டிகிரியில் இருப்பார் அதாவது முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியில் பன்னிரெண்டு ராசிகளை எடுத்துக்கொண்டால் நேருக்கு நேர் அதனால தான் என்னன்னா இவருக்கு அவர் நேராக இருப்பார் எதிர் எதிர் துருவங்கள் மாதிரி அதாவது இவரை வந்து மெட்டீரியல் சக்ஸஸ் உலகத்தில் இன்னும் சாதிக்கிறோம் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு மாயின் பிடியில் சிக்கி எது உண்மை எது பொய்யான்னு தெரியாத ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது ஆகும் ஏன்னா இவருக்கு தலை இருக்குது சிந்தனம் பண்ணி எது த எது செய்யலாம் என்ன பண்ணலாம் ஆசை அடங்காத ஆசைகளோட இவர் வந்து சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிரகவதி கேது வந்து ஹெட்லெஸ் பிளானட் ஏன்னா அவருக்கு தலை இல்லாத 
பிளானிட் அது அதனால தான் ஸ்பிரிச்சுவல் எடுத்தாவே வந்து அவ்வளோதான் இந்த வாழ்க்கையில் என்னடா இருக்கு ஒன்றும் இல்லை இது பற்றோட இணைக்குடி வாழ்க்கை அது பற்றற்ற வாழ்க்கை ஆக பற்றற்ற வாழ்க்கை பட்டணத்தார் போல எல்லா விஷயங்களும் உதற தள்ளி கோமனம் கட்டி தெரிவுக்கு வந்துடும் ஞான நிலை அடைவான் அதுதான் உண்மை ஆனா அதுக்கு தான் நூத்தி ஐம்பது டிகிரியில் ரெண்டு கிரகங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஸோ அதனால தான் சனி பகவான் இப்போ வக்கரம் அடைகிறார் எத்தனை நாள் இருப்பார் சுவாமி சனி பகவான் வக்கரம் அடைஞ்சு எத்தனை நாள் இருப்பார் அப்படின்னா நவம்பர் பதினேழுலேருந்து பதினஞ்சுலேருந்து வக்கரம் அடையிறது சார் இவ்வளோ தூரம் சொல்லுறீங்க இந்த வக்கர பயிற்சி நிவர்த்தி பயிற்சின்றது எங்களுக்கு நன்மையா வக்கர நிவர்த்தி ஜூன் முப்பதுலேருந்து நவம்பர் பதினஞ்சு வரை வக்கரத்தில் இருந்தார் இப்போ நவம்பர் பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் வக்கர் நிவர்த்தி அடைகிறாரு ஸோ ஹி வில் கம் பேக் டு தி ஒரிஜினல் பொசிஷன் சூப்பராக இருக்குமா அப்படின்னா அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இனி இந்த நரக்க வாழ்க்கை இதோட முடிவடையும் என்னங்க சார் நரக்க வாழ்க்கை எதுவும் இல்லையா நாங்கள் நல்லா தான் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் நிறைய நட்சத்திரக்காரருக்கு நிறைய ராசிக்காரருக்கு வந்து நூறில் பத்து பர்சன்ட் பேருக்கு மட்டும்தான் நல்லது நடந்திருக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேர் இன்னும் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு நவம்பர் பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு ஜாக் பாட் நவம்பர் பதினஞ்சு டு டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி அண்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் முப்பதாம் தேதி சனி பயிற்சி நடக்க போகுது அதுவரை அவர் நேர்கதி சஞ்சாரம் பண்ணுறார் ஒக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் இந்த நிவர்த்தி அடைகிறதுனால பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கு இருக்கின்ற அனைத்து வகையான துன்பங்களை விறகி நரக்க வாழ்க்கை விலகி மிக சந்தோஷமான அற்புதமான விஸ்வரூப இருக்கக்கூடிய நிலைகள் என்பது பல ராசிகளுக்கு நடக்க போகிறது தட் வி வில் சி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ இனிமேல் தொடர்ந்து நம்மளுடைய சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா ஆன்மீக விஷயங்களாகட்டும் ஜோதிட சம்பந்தமான கருத்துக்களாகட்டும் வீடியோஸ் ஆகட்டும் நீங்கள் நன்றாக பயன்பெற்று கொண்டு வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு அது நல்லது தரக்கூடிய விஷயமாக அமைந்துவிடும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சுதந்திர உணர்ச்சி பெற்ற சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான காலமாக அமைய போகின்றது இந்த சனி பகவானுடைய வக்கர நிவர்த்தி என்பது சிம்மம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் காட்டில வந்து அதாவது ஒரு தனித்து செயல்படக்கூடியது மிருகத்தன்மையோட செயல்படக்கூடியது அதாவது பசித்த நேரத்தில் பயங்கரமான ஒரு மிருகத்தன்மையோட செயல்பட்டு பசி தீர்ந்ததுக்கு பிறகு சிங்கத்தை முன்னாடி எத்தனை ஜீவனங்கள் வந்தாலும் போனாலும் அது கண்டுக்காது அது போலவே சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்கள் அவன் நினைச்ச காரியம் அடைகிற வரை தூங்குறது என்பது இல்லை அதாவது பயங்கரமான ஒரு குறிக்கோளோட தன்னுடைய காரியத்தை முடிக்கும் வரை ஒரு பயங்கரமான வேகமுடையவனாக வருகின்றான் அதுதான் சிம்மத்துக்கு இருக்கின்ற ஒரு சிறப்பு குணம் ஆக சிம்ம லக்னத்திலே சிம்ம ராசியில் பிறக்கும் போது ராசிக்கு நாதன சூரியன் இல்லையா சூரியன் வந்து வெளிச்சத்தை தரக்கூடியவர் ஸோ சகல உயிரினங்களுக்கு அவர் வெளிச்சத்தை தரக்கூடிய ஒரு நவக்கோள்களே ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக இருக்கிறதுனால சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர் கூட ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு முதலாளித்துவம் பெற்றவராக வருகின்றான் இந்த கிரகத்தினுடைய தன்மை பொறுத்து அப்படி வருகிறது ஆக சிம்ம ராசி என்பது என்பது நல்ல ஒரு உயிர்வான நிலை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் மூணு ர நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் மகம் போரம் உத்திரம் ஒன்றாம் பாலம் இதில் மகத்தில் பிறந்தவன் ஜெகத்தை ஆளுவன்ற ஒரு பொருள் இருக்கு அது எப்படிங்க அப்படின்னா கீர்த்தனுடைய நட்சத்திரம் தர்ம திரிகோணங்கள்னு சொல்லக்கூடிய மேஷ ராசி சிம்ம ராசி அதுக்கப்புறம் வந்து தனுசு ராசி இந்த மூணு ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது கூடியது தர்ம திரிகோணங்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணுல பிறந்தவங்க வந்து நிறைய தர்மத்துக்காக போராடுவாங்க அப்படின்றது ஒரு கருத்து இருக்கு அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிம்ம ராசியில பிறந்தவங்க ஒரு சுதந்திர உணர்ச்சியோட வெளிப்படையாக எந்த விதமான ஒளிமறைவு இல்லாமல் வெளிப்படையாக எந்த ஒரு கப்பட்டம் சூதுவும் அது இல்லாத நல்லவர்களாக இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் சூரியனோட வீடாக இருக்கிற நெருப்பு கோளாக இருக்கிறதுனால எதுவும் வந்து ஒரு உக்கரமாக ஒரு வீர தீரத்தோடு செயல்படக்கூடிய ஆற்றல்வர்களாக இருக்கிறார்கள் ரைட்டு யோகாதி பற்றி செவ்வாய் ஆக இந்த லக்னத்துக்கும் ராசிக்கும் வந்து யோகக்காரருக்கு நேரம்னா செவ்வாய் நாலு ஒம்பது கூடையவனாக வருகின்றான் ஸோ பாக்யாதிபதி செவ்வாய் தான் நாலு கூடையவனாக இந்த இன்னும் நிறைய சொன்ன போனால் சிம்ம ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த நாலு ஒம்பது நாலுன்னா அம்மா ஒம்பதுன்னா அப்பா 
நிறைய பேருக்கு அப்பானோட அரவணைப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஜாதகத்தில் பலமாக இருந்தால் தவிர இந்த செவ்வாய் திடீர்னு போய் ஏதாவது ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சு போச்சுன்னு இருக்கிறத இடத்த விட்டு வெளி இடத்துக்கு போயிடுவோம் அப்பா அம்மா அரவணைப்பில் இருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த நாலு ஒம்பது குடையவன் வர்றதுனால நிறைய வருஷங்கள்லேயே அதாவது நிறைய வருஷங்கள்லேயே வந்து தாய் த அதாவது சிம்ம லக்னத்திலேயோ சிம்ம ராசிலேயோ பிறக்கிறான்னாவே தாய் தந்தைகளுடைய அரவணைப்பு கம்மியாக இருக்கும் அன்லெஸ் சூரியன் சந்திரன பலமாக இருந்த பட்சத்தில் அல்லது சந்திரன் பலமாக இருந் சந்திரன் பலகீனம் அடைந்தால் தாயார் கண்டம் சூரியன் பலகீனம் அடைந்தால் அல்லது பாக்யாதிபதி பலகீனம் அடைந்தால் தந்தையார் கண்டம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் ஏற்படும் ரைட்டுங்க அதெல்லாம் நமக்கு ஜாதிக்கு அதாவது என் சிம்ம ராசிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான குணங்கள் இது பொதுவான கேரஸ்டிக்ஸ் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன இந்த நவம்பர் பதினாறுக்கு அப்புறம் ஏன்னா கண்டக்கு சீனியில் வந்து சனி பகவான் ஏன்னா ஏற்கனவே சூரியனுக்கு சென் சனிக்கு ஆகாது இங்கே ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது சந்திரனுக்கும் சனிக்கு ஆகாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூரியனுக்கும் சனிக்கு ஆகாது ஆக கடுமையான எதிர்கள் சூரியன் சனி கடுமையான எதிர்கள் அப்பா மகந்தா இப்போ நம்ம நிறைய பேருக்கு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அதாவது வந்து ஏன் அவங்க அப்பாவுக்கு பையனுக்கு ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது எப்படி என்ன நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் அப்படி கிடையாது கிரகங்கள்லேயே அப்பாவுக்கு மகனுக்கு ஆகாத நிலை இருக்குது அந்த கிரகங்கள் இருக்கும்போது தாய் த தகப்பனாருக்கு அல்லது அம்மாவுக்கு மகனுக்கு அப்பாவுக்கு மகனுக்கு ஆகிறது இல்லைன்றது அதுலேருந்தே நமக்கு தெரிய வருகிறது ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு சூரியனுக்கு சனிக்கு ஆகாது அதனால தான் சூரியனுக்கு வந்து இப்போ சிம்ம லக்னத்துக்கு வந்து ஆறு ஏழு கூடியவனாக சனி ஆதிபத்தியம் பெறுகிறார் ஆறு அண்ணன் நோயினுடைய எதிரி வம்பு தும்பு இதெல்லாம் வரக்கூடியது ஏழனை களத்துறோம் அதனால தான் சிம்ம ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து கரட முரடான வாழ்க்கை அமைகிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது காரணம் என்றால் கெட்ட அதிபத்தியம் ஆறு ஏழு வந்து களத்துறோம் அதாவது சனி பகவான் மா திருமண வாழ்க்கை இந்த சனி பகவான் நல்ல உட்காரில் என்ன திருமண வாழ்க்கையில் பயங்கரமான தொல்லை வந்துடும் கட்டக்க லக்னம் சிம்ம லக்னம் கட்டக்க ராசி சிம்ம ராசி என்பவர்களுக்கு ஆறு ஏழு கூடியது ஏழு எட்டு கூடிய சனி பகவான் ஆதிபத்தியங்களை வர்றதுனால தான் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும் அவங்கள ஜாதகத்தில் இப்படி இருக்கின்ற பொறுத்து தான் நம்ம பொருத்தங்களை பார்க்க வேண்டிய இல்லை என்றால் திருமண வாழ்க்கை நரக்கமாகிவிடும் இது உண்மை ரைட் சிம்ம ராசிக்கு இப்போ கண்டக சீனை நடந்தது கடந்த ரெண்டாண்டுகளாக பயங்கரமான தொல்லைகள் அவங்க அனுபவிச்சிருக்காங்க கண்டக சீனைனா நிறைய பேர் வந்து அதாவது வந்து சூரியன் சனி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது கும்பத்தில் இருந்த சனி பகவான் வந்து சிம்ம ராசினு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் சனி பார்வை கொடூரமானதுன்றது நம்ம நன்றாக அறிவோம் அதனால் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததுனால தான் எல்லா வகையும் தொல்லை என்னென்ன தொல்லை பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ராசின்னு பார்க்குறாரு ராசின்னா சிம்ம ராசின்னு பார்க்கும்போது ஏற்கனவே லக்னம் சிம்ம சூரியனோட வீடு அவருக்கு பிடிக்காது ஸோ பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தனுக்கு அரக்கனாகிய அதாவது சூரியன் அண்ணா தனுக்கு அரக்கணும் அதாவது உடல் ஆரோக்கியம் பலமாக இருக்கணும்னா சூரியன் பலமாக இருக்கணும் ஆத்ம காரக்கன் அதே நேரத்தில் உடல் வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் சூரியன் பலமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ இவர் முதல்ல இதில் தான் அவரை வந்து நமக்கு இடைஞ்சல் பண்ணிடுவார் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கேடு விளைவிப்பார் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு உடல் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பு கொடுத்துருவார் சந்திரன் அந்த இடத்துல இருக்குது சந்திரனை வந்து சிம்ம ராசிக்கு வந்து விரையாதிபதியாக வரான் அப்புறம் விரையாதிபதி வந்து ராசியில் உட்காந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் நிறைய உருவாக்குவார் இந்த மாதிரி உடல் ரீதியான தொந்தரவுகள் செந்த அதாவது சூரியன் வந்து செஸ்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் வயிறு பகுதி அது ராசிகளில் வந்து வயிறு பகுதியாக வர்றதுனால போஜன பிரியர்களாக இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த வயிறு சம்பந்தமாக இருதய சம்பந்தமான நோய்கள் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு சிம்ம ராசி என்பவர்களுக்கு அதனால தான் அதை சரி பண்ணுவார்கள் அதை அதை அது சரி பண்ணிக்கணும் அந்தந்த காலகட்டத்தில் இப்படி நமக்கு கண்டக்கு சீனியாக வரும்போது என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா உங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை எடுத்துட்டார் நல்ல நடமாடிட்டு இருந்தவங்களே கொஞ்சம் பல சிக்கல்கள் டெய்லி அதாவது தின தின கண்டம் நூறு வருஷம் ஆயுஷ் கதை மாதிரி ஏதோ ஒரு குழப்பம் உருவாக்கிட்டே வந்தார் இந்த ரெண்டரை கால வருஷத்தில் ரெண்டு குடும்பத்தில் குழப்பங்கள் உருவாக்கியிருக்காரு குடும்பஸ்தானத்தில் நிம்மதி இல்லை சென்ட்ரல் சச்சரவு சும்மா பேசினாவே வம்பு பேசினாவே பத்திக்கிட்டு எரியுதுன்ற மாதிரி பேசினாலே பிரச்சனைகள் வர மாதிரி இருந்தது அண்ணன் தம்பி கூட பயங்கரமான போர்களமாக மாறி போயிடுச்சு அண்ணன் தம்பி கூட நிம்மதி இல்லை சண்டை சச்சரவு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நாலாவது இடம் செவ்வாய் மனை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பூமி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பங்குகள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பாக பிரிவினையில் பிரச்சனைகள் இப்படின்னு நமக்கு நிம்மதி இல்லாத
குரு பகவான் சிம்மராசிக்கு போர் புண்ணியாதிபதி குரு பகவான வரதுனால தான் போர் ரூபத்தில் குரு பகவானோட போர் வாசிரமத்தில் குரு பகவானோட இது போர் புண்ணியத்தில் குரு பகவானோட அருள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறத பொறுத்தது இவரோட ஜாதகத்து உயிர்வினை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆறு சனி பகவானு தொந்தரவுகள் அதிகமாக சந்திச்சிருக்காங்க ஏழு வந்து கும்பம் சனி பகவானுடைய வீடு களத்திர வகையிலையும் தேவையில்லா சண்டை சச்சிறுவு நோய் நொடிகள் மனைவிக்கு ஆஸ்பத்திரி செயல்கள் அந்த மாதிரி பல தொல்லைகள் எட்டாம் வீடு குரு பகவான் வீடு அதுவும் நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் விரை செலவுகள் அதாவது நரி பணம் வந்தாலும் போர்வாதிப்பு போர்வ புண்ணியாதிபத்தியம் பெற்றாலும் கூட அஷ்டமாதிப்பு சம்மந்தப்படுறதுனால சம்மந்தம் இல்லாத பண விரையும் கொடுத்துருக்குது வேஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒம்பது இடம் பாக்கியாதிபதி செவ்வாய் வீடு எப்போது வாங்கி போட்ட இடம் இருந்தால் நமக்கு அது பயங்கரமான மதிப்பு அல்லது இடங்களால் பெரிய பணக்காரன் அவங்க குடிச்சு உள்ள ஏற்பட்டிருந்திருக்கலாம் இடங்களை வந்து நல்ல மதிப்புள்ள இடங்களாக மாறிவிடும் ஆக செவ்வாய் பெரும்பாலும் சிம்மராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு கடகராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு செவ்வாய் சூரியனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அரசியல் சேர்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க அரசு அதிகாரிகளாக இருப்பாங்க ஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இது போன்ற மிகப்பெரிய போஸ்டில் அவங்க இருப்பாங்க ஸோ அந்த பிளானட்டரி காம்பினேஷனை பொறுத்த வரை நமக்கு ஒரு இது அதனால தான் அவங்களுக்கு அதிகமாக சொத்துக்கள் வந்து பூர்வீக சொத்துக்கள் ஆகட்டும் எல்லாம் மதிப்பு மா கூடியதாக மாறிவிடும் ஸோ அதுலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு செல்வ வளம் என்பது அதிகமாக ஏற்படும் அப்படின்றது ஒரு ஏன் பத்தாம் வீடு தொழில்ஸ்தானம் மூணு பத்து கூடிய சுக்கிரன் இப்போ நிறைய பேர் என்ன சுக்கிரன் அமைந்த பொறுத்த வரை நமக்கு தொழில் சூப்பமா சூப்பராக இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதுக்கு இல்லை காரணம் என்றால் உங்களுடைய சிம்மராசன் மலுக்கு மட்டும் தொழில் நிர்ணயம் பண்ணுறதுல ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கும் சுக்கரனுடைய கான்செப்ட் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து பத்தாம் வீட்டில் உச்சம் பெறக்கூடிய பன்னெண்டாம் வீடு அதிபதி சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கும் சந்திரன் கலைகளுக்கு சேர்ந்த அதிபதி அதனால தான் சுக்கரன் வந்து இந்த அழகு ச பொருட்டுகள் இந்த சினிமா சம்பந்தமான துறைகள் கலைக்கு சம்பந்தமான துறைகள் கலைன அந்த நடிகர்கள் இந்த மாதிரி எல்லா வகையானது சந்தன சுக்கனோட காம்பினேஷன் அதிகமாக வருதுனால தான் பெரும்பாலும் சிம்மராஜில் பிறந்தவங்க சினிமா ஃபீல்டு போயிடுவாங்க உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா ஏன்னா மூணு ஆறு மூணு பத்து ஆக்சுவலி கெட்ட அதிபத்தியங்களாக சுக்கனுக்கு இருந்தாலும் சந்திரனுடைய பலத்தை கொண்டு அவங்கள கொண்டு போய் அதில் விட்டுடும் சுக்கின பலம் அதிகமாக இருந்த பட்சத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு முடிச்சோட மன்னனாக வந்து சினி ஃபீல்டில் வருவாங்க அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட் பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்று கூட புதனை வருகிறான் அதனால தான் தொழில் எது செஞ்சாலும் லாபம் ஆனால் இப்போ நமக்கு என்ன ஆகிப்போச்சு இந்த ரெண்டு வருஷத்தினுடைய காலகட்டத்தில் ரெண்டரை வருஷம் காலகட்டத்தில் நமக்கு வந்து நிறைய சந் பிரச்சனைகள் வந்து நீங்கள் சந்திச்சிருங்க சிம்மராஜன் மலைக்கு ஏன்னா அவங்க பட்ட வழிகள் வந்து மறக்க முடியாத அளவுக்கு பயங்கரமான தொந்தரவு கொடுத்துருக்குது காரணம் என்றால் நமக்கு வந்து கண்டக சீனி வந்து பயங்கரமாக பாழாக்கி இருக்கிறது எல்லா வகையில் துன்பங்கள் தொய்வுகள் நினச்ச காரியங்கள் நடக்க முடியல ஒரு மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலை ஒரு வருஷம் ஆகிப்போச்சு எல்லாம் நம்ம ஒரு வீடு கட்டி குரோப்ரேஷன் பண்ண முடியல இல்லை ஒரு வண்டி வாங்கி நம்மளை தொடர்ந்த தொழிலில் கொண்டு போக முடியல ஒரு தொழில் தொடங்கி அதை தொடர்ந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு உண்டாகிற பற்றாக்குறை விடலை தொழில் செய்ய விடலை இல்லை ஒரு வெளிநாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு போக முடியல இல்லை இல்லை வெளிநாட்டில் இருந்து ஊருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணலாமனா அங்கேருந்து வர விடலை இந்த மாதிரி எல்லாம் பாதி பாதிலையும் கட் ஆகிடுச்சு இனிமே சூப்பராக இருக்கும் இது எப்படிங்க முன்னே வந்து கண்டக சேனம் தானே அதே கண்டக சேனம் தானே சிம்மராசிக்கு இருக்கும் மறுபடியும் புதுசாக அப்படின்னா சனி பகவான் வந்து ஒக்கரத்தில் அதாவது ஜூன் முப்பதுலேருந்து நவம்பர் பதினஞ்சு வரை ஒக்கரத்தில் இருக்கார் அந்த ஒக்கரத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இன்னும் கூடுதலாகவே இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்தது என்ன அட்வான்டேஜ்னா நமக்கு சிம்மராசி கண்டக சேனம் இருக்கிறது ஏற்கனவே தொல்லை பண்ணிட்டு இருந்தவர் மறுபடியும் ரிலாக்ஸ் பண்ணார் இப்போ ஒக்கர நிவிறுத்தி அடையுது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் சனி பகவான் பயிற்சி அடைகிறதுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி ரெண்டு வருஷம் படாத படுப்படுத்திட்டு ஆறு மாதத்தில் பயங்கரமான செலவோளம் கொடுப்பார் அது எப்போவுமே மன்னர்கள் காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழரை சென்னிலையும் அப்படி தான் ஏழு வருஷம் படாத பாடுபடுத்தி கூட கடைசி ஆறு ஒரு வருஷத்தில் வந்து நல்ல செல்வ வளங்களை கொடுக்கும் சனி பகவானுக்கு உண்டாகிய ஒரு அற்புதமான ஒரு அமைப்பு அது தன்மை அது அதனால தான் வந்து நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை சரி அடுத்து நாலரை மாதம் கெட்டுத்திட்டா இப்போ நவம்பர் பதினஞ்சுலேருந்து டிசம்பர் பதினஞ்சு ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இருபத்தி ஒம்பது வரை நமக்கு வந்து சனி பயிற்சி நடக்க போகிறது ஸோ அது வரை இருக்கின்ற காலகட்டம் பயங்கரமான வளத்தை நமக்கு கொடுக்கும் சிம்மராசன் மலைக்கு எப்படி என்ன நினைச்ச காரியங்களை வந்து அவ்வளோ வேகமாக செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இதுக்கு முன்னே நம்ம நினைச்சாலும் நடக்காது எங்கே போனா
அப்படி ஆப்போசிட்டாக நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான நிலை ஒரு வீடு கட்டி குரூப் ரேஷன் பண்ணுறதாகட்டும் ஒரு புது வண்டிகளை வாங்குறது ஒரு தொழில் தொடங்குறது ஒரு தொழில் தொடங்கி அந்த தொழிலில் வந்து முதலீடு போடுவது அல்லது வெளிய இடத்துல பணம் கேட்டால் இப்போ தராமல் இருந்திருப்பாங்க அவங்க கேள் கூப்பிட்டு கொடுப்பாங்க எதிரிகள் முன்னே ரொம்ப டாச்ச தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லை கூட்டு தொழில் பயங்கரமான பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் அடங்கி போய் நல்ல சூப்பரான ஒரு எதிர்காலம் நமக்கு உருவாக்க போகுது ஸோ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து நிறைய பேர் இன்னும் கண்டக்க சேனி முடிஞ்சு போயிடுச்சு சுவாமி ஐயோ அடுத்து அஷ்டம சேனி வர்றது இன்னும் என்ன பாடுபடுத்த போகிறது தெரியலையே ஏன்னா வந்து கும்பராசியில் இருந்த ஒரு மீனராசிக்கு செல்கிறாரு சனி பகவான் அஷ்டம சேனி இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமான்னு சொல்லுவாங்க இந்த நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் குரு பகவான் வீட்டுக்கு போகிறதுனால தாக்கம் குறைவாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்து ஏழரை தாக்கம் அஷ்டம சனி கண்டக்க சனி இந்த விரைய சனி இந்த ஜென்ம சனி பாத சனி குடும்ப சனி இது எல்லாம் தொந்தரவுகள் அதிகமாக எப்போ கொடுக்குமன்னா சனி பகவான் தன்னுடைய சொந்த ராசிகளில் இருக்கும்போது தான் கொடுக்க முடியும் உலகத்துக்கே கொடுக்க முடியும் அதுக்கு தான் பாருங்கள் மக்கரத்தில் சனி வந்தார் உலகத்தினே குரோன் என்ற ஒரே பீடியில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் காலி இல்லையா கும்பராசிக்கு வந்தார் போர் என்ற வரையில் வார் என்ற வரையில் பாருங்கள் ரெண்டரை வருஷம் எடுத்தாச்சு இருபத்தி ரெண்டில் நமக்கு சே சனி பயிற்சி வந்ததுக்கப்புறம் அங்கேயே பிரச்சனை அந்த மாதிரி இந்த கும்பத்தில் மக்கரத்தில் நடக்கும்போது கூட உலக அழிவு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இது மாதிரி முப்பது வருஷம் கழிச்சு வரும் அப்போது உலக அழிவும் பண்ணும் எப்போ வந்தாலும் கால சக்கர புருஷ ராசிக்கு மக்கரத்தில் கும்பத்தில் சனி சஞ்சாரம் பண்ணும்போது உலகத்தில் வந்து மில்லியன்ஸ் அல்லது பில்லியன்ஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து இறக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இது நீங்கள் எப்போவும் எழுதி வச்சக்கூடிய ஒரு உண்மையான கருத்து அதாவது இதான் என் பர்சன்டேஜில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாமே ஒழிய அழிவு என்பது உறுதி அதாவது ஒரு ஒரு ஐம்பது மில்லியன்றது ஒரு இப்போ இருபது மில்லியன் அந்த மாதிரி இழப்புகளை ஏற்படலாம் பட்டு அது பேலன்ஸ் பண்ணாமல் கர்மக்காரக்கனாக சனி பகவான் விடமாட்டாருன்றது உறுதியான உண்மை ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் நீங்கள் கொரோனா வரும்போது சொன்னீங்களா அப்போ சொன்னீங்களே இப்போ சொன்னீங்க சில விஷயங்கள் நம்ம சொன்னாலும் அது அந்த நேரத்தில் படாது அது உத வரும்போது தான் அது புரியும் இல்லையா இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வீடியோல சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம தொண்ணு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆறு கிரகங்கள் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்து ஆறு கிரகங்கள் வந்து தனுசுல வந்து கோட்டனையா இருந்திருக்குது அதுதான் சொன்னேன் பாருங்க அந்த கோட்டனுக்கு அப்புறம் உலக அழிவா இருப்படும் அதே மாதிரி தான் வந்துச்சு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஒரு சிம்பிள் பாயிண்ட்லயே அடங்கி இருக்கும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது பொறுத்து அதனால தான் இனி சிம்மராஜ் அன்மலுக்கு இனி நவம்பர் பதினஞ்சு இருந்து சிங்கம் போல நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை சனி பகவான் கொடுக்கிறார் சிங்க நடை போட்டு நடப்பீர்கள் எந்த கவலை இல்லாத சகல வளங்களை எழுத பிடி தொழில் மூலமாக எதிர்பார தனலாபத்தை பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்வீர்கள் சர்வே ஜனா சுக்கினோபம் வந்து இப்போ இதில் வந்து மகத்தில் பிறந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தொழிலில் பயங்கரமான வளர்ச்சி இருந்தது திடீர்னு வந்து லாஸ் ஆகி போச்சு இல்லை அகல கால வச்சு தொழில் நஷ்டம் ஆகி போச்சு ஓகனு போயிட்டு மனுஷனுக்கு எதுவும் ஒரு ஆசை தானுங்களேன் ஒரு அதாவது ஒரு பத்து லட்சம் வருமானம் வந்துச்சுன்னா அதை அடுத்து இன்னொரு பெரிய லெவலில் பண்ணணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டது தப்பு கிடையாது ஆனால் கோச்சார ரீதியாக நடக்கூடிய மாற்றங்கள் என்பது நமக்கு அந்த பத்து லட்சத்து கொண்டு போய் இருபது லட்சத்தில் விற்குமா இல்லை இருக்கிறது பத்து லட்சம் காலி பண்ணிடுவான்ற ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் நீங்கள் ஜாகிரத்தை பார்க்க வேண்டும் மகத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஏத்தனுடைய நட்சத்திரத்தினால ஒரு அன்ப்ரடிக்டபுள் சக்ஸஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அதனால தான் நம்ம அதை கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அது இவங்களுடைய யோகங்கள் எப்படி இருக்குது ஒர்க் அவுட் பண்ணுமா இஜ் இட் ஒர்த்தபுள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அது சும்மா பார்க்காம ஏதோ ஒன்று நம்ம காரணம் சொல்லி போக முடியாது என்னென்ன தசிய புக்திகள் வருது அது வந்து யோகம் தரக்கூடியதாக அமைந்து விடுகிறதா எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்போதான் அந்த ராஜயோகங்களுக்கு ஒரு வழிவிடும் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ போரத்தில் பிறந்தவங்க சுக்குனோட தசை சுக்குனோட தசையில் வரும்போது அது அவங்களுக்கு வந்து போரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு என்ன தொழில் இருக்காங்க அந்த தொழிலுக்கு உண்டாகின வழிகள் என்னென்ன தசைகள் நடக்குது அது ராஜயோக தசையாக அது உங்கள் ஜென்ம ஜாதகத்தில் கரெக்டான பொ பொசிஷன்ஸில் இருக்குதான்றது நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இப்போ ஒருத்தருக்கு ராகு தசை நடக்குதுன்னா அந்த ராகு தசை வந்து மூணு ஆறு பதினொன்று இந்த மூணு ஆறு பதினொன்று இந்த மூணே இடங்களில் தான் நீங்கள் எப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மூணு ஆறு பதினொன்றில் ராகு இருக்குதுன்னா ராஜயோகம் தான் அது நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை ராகு தசை நடக்குதுன்னாவே யோகம் கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் இங்கே இன்னொன்று இருக்கீங்க இந்த மூணு ஆறு பதினொன்றுன்றது ரைட்டு நல்ல இருக்குது ஒவ்வொரு லக்கணத்துக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மூணு
அந்த மேஷத்தில் அவன் பரணியில் இருக்கிறான்னா அவன் வந்து பெரிய அமைச்சர் ஆயிடுவாங்க சிஎம் ஆயிடுவாங்கன்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அதே பதினொன்றில் இருக்கின்ற ராகு வந்து ஒரு அஸ்வினியில் இருக்கிறாரு அப்படின்னே வச்சுக்கோங்க அவர் வந்து டிஜிபி ஆவார் நான் சொல்கிறது புரியுது உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்டு அதாவது இதே சிம்ம லக்கணத்துக்கு அதாவது இதே க மிதன லக்கணத்துக்கு பதினொன்றில் ராகு இருந்தால் சிஎம் ஆகக்கூடிய நிலைகள் இல்லை அரசாங்கத்தில் எந்தெந்த தொழில் இருக்கோ அந்த தொழில் உயர்ந்த நிலை கொடுக்கும் அஸ்வினியில் இருந்திருந்தால் ஒரு ஒரு கல்னல் ஆவார் ஒரு மிலிட்ரி அதாவது முப்படைகளில் டாப் பொசிஷன் சொல்லி இருப்பாங்க அதாவது ஒரு டிஜிபி ஆவாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலை அதே கிருத்திகையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து ஒரு டைரக்டர்ஸாக அல்லது மிகப்பெரிய ஒரு அரசு நிறுவனங்களில் நடத்தக்கூடியதாக ஒரு யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனு அல்லது மே இதில் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக போய் அதில் வந்து ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரியாக அந்த மா அந்த மாதிரி எல்லாம் பொசிஷன்ஸ் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி மாறுபடும் அது அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய அடிப்படையில் வந்து மாறுபடும் அந்த நிலைகள் என்பதை இதை நீங்கள் நன்றாக ப மேற்கொண்டு எதிர்வருகின்ற காலம் வந்து மிக சிறப்பாக இருக்குது நன்றாக பயன்பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சுக்கி பவன்